La Junta de Control Fiscal sometió en diciembre un nuevo plan de ajuste de la deuda como parte de los procesos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto puede afectar el bolsillo de muchos consumidores. El nuevo plan establece que, lo, que los clientes de la autoridad pagarán la deuda en base a un cargo fijo mensual y a un cargo adicional que varía dependiendo del consumo. Esto ocurre a la vez que los puertorriqueños se enfrentan la inflación y el alza en los costos de los combustibles. Soy Iván Martínez Mercado, reportero del Centro de Periodismo Investigativo, y para discutir este asunto me encuentro con Katy Conkel, analista de asuntos de energía de la organización Sin Fines de Lucro Cambio, y con Tomás Torres, eh, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Posteriormente se unirá de forma virt virtual David Skill, presidente de la Junta de Control Fiscal. Tomás Torres, ingeniero y planificador, cuenta con experiencia en el sector público, privado y sin fines de lucro. Durante su carrera ha trabajado en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la industria farmacéutica y de tecnología. Desde marzo de 2019 se convirtió en el representante de los consumidores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tomás, bienvenido. Gracias Muchas gracias. Por, gracias por estar aquí. En, es bien importante en términos generales si nos puedes explicar qué es el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y por qué los puertorriqueños tienen que saber qué es lo que está pasando con el plan de ajuste de la deuda. Pues seguro, Iván, y, y muchas gracias. Eh, pues como todos los consumidores y todos los puertorriqueños vivimos en el año 2014, la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de pagar su deuda, Iván, simplemente porque no tenía suficientes ingresos para afrontar sus gastos operacionales junto con el pago de su deuda, lo que se llama el servicio a la deuda. Eh, no sé si recuerdas a el, que ella señora Lisa Donahue, pues ella llegó a hacer unos acuerdos, eh, lo que se llamaba unos acuerdos eh, amistosos, por llamarlo de alguna manera, con los bonistas, que se llegó lo que fue el primer RSA. Yo creo que en aquel momento fue los puertorriqueños por primera vez escucharon lo que significaba el RSA, que es un eh, restructuring... Uh, a debt plan, ¿no? un plan de reestructuración de deuda. Eh, luego, este plan fue en dos foros, que vamos a hablar de eso hoy. Uno de esos foros fue el, 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 el aspecto de una titulación, donde se trató de implementar una titulación ¿no? para que todos los consumidores, a través de nuestra factura, pagáramos un cargo adicional, que no sé si en aquel momento, no sé si ustedes recuerdan, en aquel momento era cerca de 3 centavos y crecía o bajaba, según subió o bajaba la demanda de la autoridad. Pero también se incluyeron, y es muy importante, esto a veces no se discute, 325 millones dentro de la tarifa básica actual que los consumidores pagamos en nuestra, eh, en nuestra PIL, en nuestra factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, más 125 millones adicionales como algún tipo de contingencia para ese servicio de deuda. Con el tiempo, en el 2016, entra Promesa, que es un instrumento federal para que las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico pueda acogerse en algún tipo de reestructuración similar al título 11 del Código de Estados Unidos. La Autoridad de Energía Eléctrica eh, se acoge a la quiebra Luego que el gobierno de Puerto Rico se acoge a la quiebra bajo el título 3 en julio 2 del 2017. Desde ese momento se ha estado trabajando, se ha estado reestructurando la deuda. Hubo un intento de otro RSA que es eh, eh, Restructuring eh, eh, Support Agreement, la S Support, la eh, Restructuring Support Agreement. Eh, ese, ese plan... Eh, debido al impacto que tenían los consumidores, de hecho, tú como periodista acuñaste una frase bien importante, el solar tax, eh, eh, era muy malo para los consumidores, inclusive los consumidores que iban a producir su propia energía, pues el gobernador los retira en el 2022, en marzo 8. Y ahora, lo que existe actualmente es una negociación entre la Junta de Control Fiscal, que según la ley promesa representa al gobierno de Puerto Rico, AFAF, que es la agencia que se crea en sustitución del Banco, Banco Gubernamental de Fomento, que también representa al gobierno de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ellos están negociando con los bonistas un plan de reestructuración de deuda, o sea, un, lo que se llama un eh, plan de ajuste de deuda, es el nombre correcto. Que sería el, el, básicamente el cuarto intento de llegar ¿verdad? a un acuerdo con los acreedores el último, como usted señaló, Correcto. Pierluisi, 
eh, lo hizo a un lado porque ya los supuestos no tienen nada que ver eh, debido a la inflación, el aumento Correcto. de los combustibles y en este, en esto que se está discutiendo en estos momentos, ¿cuáles son los puntos principales que le resaltan a usted en este nuevo plan de ajuste de la deuda y cómo van a definir el costo de la vida en Puerto Rico? Pues eh, eh, perfecto, pues mira ese ese plan de ajuste, eh, lo que se llama el plan de ajuste es el plan que se somete a la corte para que la corte pueda finalmente eh, a través del plan de, de reestructuración ¿no? de, de la corporación pública eh, emitir unas decisiones y que la autoridad de energía eléctrica salga de la quiebra y este plan de ajuste no solamente conlleva la deuda, deuda a largo plazo con los bonistas sino que lleva cerca de 20 mil millones de dólares el Iván que la autoridad de energía eléctrica debe a sus acreedores de la cual la ley deuda a largo plazo, que son cerca de 9 mil millones, es cerca de poco menos de la mitad. El resto es la deuda al plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y los otros alrededor de 5 mil millones son eh, la deuda de los gastos corrientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ojo, hay mucho interés acumulado como parte del proceso de, de quiebra. ¿Por qué no más, lo más que nos preocupa? Mira que en, en el, lo que se ha discutido públicamente, que se ha publicado tanto por la Junta del Control Fiscal a través del Tribunal, porque el Tribunal Federal tiene unos procesos por el cual publica las mociones y los recursos que se presentan en corte, por el 16 de diciembre publicaron un borrador de plan de ajuste. Y aunque este borrador de plan de ajuste no tiene unos números en sí, porque establece que esos números se habían incluido en el anejo A y el anejo A simplemente está en blanco porque no se ha llegado a una negociación con todas las eh, clases de acreedores, las clases de, de bonistas, ¿no? Pero sí da un alineamiento de por dónde va la cosa. En adición, no hay que perder perspectiva que eh, se, la semana anterior de que se publicara el plan de ajuste en un periódico de mayor circulación de aquí de Puerto Rico se publicó lo que se llama un disclosure lo, eh, que está obligado el gobierno de Puerto Rico a hacer de cualquier negociación anterior que haya hecho con los bonistas y ahí también se hacen unos lineamientos de lo que fue las negociaciones que la Junta de Control Fiscal descartó como parte de estas negociaciones. Y a base de esos dos documentos podemos hacer unas proyecciones más, más o menos de lo que vendría. Ahora, ¿qué está en el plan de ajuste? O pues en el plan de ajuste se encuentra que el pago de la deuda, a diferencia de lo que se encontraba en el Restructuring Support Agreement, el RSA anterior que eh, el gobernador eh, declinó seguir adelante en marzo 8 pasado, pues este contempla un pago fijo del Iván de 21 dólares mensuales más un pago volumétrico o sea que es un, tago, un pago por kilovatio hora de 0.75 centavos para clientes residenciales que sube a 3 centavos cuando pasa a ser el umbral de eh, 500 kilovatios hora ¿qué quiere decir esto? pues mire que usted es un consumidor normal común y corriente bajo el acuerdo que se rechazó en noviembre con, lo, con los bonistas usted pagaría eh, lo que se establece en ese acuerdo, un pago fijo de 21 dólares, más pagaría tres cuartas partes de un centavo, que, eh, redondeándole básicamente un centavo, eh, por los primeros 500 kilovatios hora que usted consuma, normalmente un consumidor de tres cuartos y dos baños consume como 800 a 1000 kilovatios hora, o sea que más o menos la mitad de su consumo usted lo pagaría un centavo, por encima de los 21, y por encima de los 500 kilovatios hora a tres centavos. Pero hay un dato muy, muy, muy importante. Y es que de este pago se exime. Antes de ir a ese punto, eso significa. A gran parte de los consumidores. Eso significaría al año para, un, para, para una familia que tiene un consumo promedio, más de 3 mil dólares al año. Este, hay varios números. No, y, no, y, en, eh, y en kilovatio hora. 30, 30 dólares mensuales, alrededor de 300 al año. Alrededor de 300, 300 dólares al año. Y entonces, en, el, en términos de, de, de las personas que reciben, eh, las personas que van a estar exentas de pagar este plan de ajuste de deuda. Pero un punto bien, bien importante, el aumento del IVAN sería alrededor de 30 dólares mensuales. Pero la factura promedio de cada consumidor, el mismo eh, eh, los documentos que se sometieron en esta entidad federal, establece que el pago de un consumidor promedio de clase media sería los 3 mil dólares que tú mencionas, el pago total. El pago total, el pago promedio. total promedio. Lo cual, cuando tú lo ves 
con la óptica federal es un escándalo porque eso quiere decir que aquí en Puerto Rico pues prácticamente para los consumidores de menor ingreso eso es prácticamente cerca del 10% 10 o 15% de su ingreso total para una familia que su ingreso sea cerca de 20 mil dólares que son familias de, de menos ingresos ¿no? con familias de mayor ingreso estaríamos hablando que eh, eh, estaríamos hablando cerca de 5 de un 4 o 5% lo cual es un escándalo cuando lo ves desde la óptica nos compara con los estados porque en, en la jurisdicción de Estados Unidos estamos hablando del 1 o 2% de lo que representa ese pago Tomás, antes de ir con e Katy, siguiendo la misma línea suya las personas que reciben el programa de asistencia nutricional o que viven en proyectos de vivienda pública estarían exentos estarían exentos eso es más de un 40% de los puertorriqueños va a esto a provocar que las personas que tienen más recursos eh, entonces eh, se vayan a sistemas solares y si es así, que quiere decir que la carga del pago de la deuda estará básicamente en la clase media y en los eh, medianos negocios que no pueden costear sistemas solares? Eh, el plan de ajuste, el oficial, el sometido el, el 16 de enero, establece que tres tipos de clientes principales estarían exentos. El que recibe, como bien dijiste, el programa de beneficencia de alimentos. Los que residen en residenciales públicos, en términos generales, y los que reciben el plan de salud eh, del de, gobierno de Puerto Rico Medicaid, lo que se conoce como vital. Eso representa cerca de 620 mil consumidores, que es aproximadamente el 40% del total de consumidores residenciales. El plan no establece quién va a cubrir esos gastos, porque serían eh, una cantidad significativa de recaudo que no se estaría eh, viniendo a las arcas de la autoridad para pagar la deuda. Eh, por lo cual es importante aclarar ese punto, porque de no aclararse, y ese pago lo cubriría, como bien tú mencionaste, el resto de los consumidores estaríamos hablando que la clase media de Puerto Rico estaría asumiendo casi la totalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues 90% de los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica son clientes residenciales. Y ahí estaríamos hablando en algo de equidad. Si es definitivamente que es justo que las personas desventajadas no paguen este acuerdo totalmente excesivo, pero si es malo para la mitad de los clientes residenciales aproximadamente, no se puede entonces pretender que la otra mitad pague por los dos. Y, y que yo creo que, que si acaso se puede señalar una, un avance es que por primera vez la Junta de Control Fiscal reconoce que hay un sector de la población que son, lo, la, que son los sectores más necesitados Eso está que muy pueden bien. pagar esta deuda. Katy Conkel, bienvenida. Eh, ella es formada en Ciencias Físicas, trabajó en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero AIFA y ha escrito numerosos informes sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, el plan integrado de recursos, la privatización y la reestructuración de la deuda y ha, se ha presentado sus análisis ante el negociado de energía y la asamblea legislativa. ¿Cómo compara este plan con el anterior que el gobernador eh, Pierluigi, eh, Pierluisi rechazó? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, el gobernador rechazó ese acuerdo de 2019 eh, por la falta de votos en la legislatura para aprobarlo. Y esto fue por, precisamente por su impacto económico eh, y la inasequibilidad de ese acuerdo. Pero, eh, aunque como mencionó eh, Tomás, eh, la Junta todavía no ha publicado eh, la magnitud de los aumentos que va a eh, implicar el plan de ajuste, ya sabemos que están hablando de pagar aproximadamente 5.4 mil millones de la deuda existente de la autoridad a través de eh, los próximos décadas, hasta 50 años. Um, y para pagar esa cantidad de dinero a través de esa eh, magnitud de tiempo, se va a necesitar eh, un, un aumento sustancial eh, similar a lo que eh, estaban hablando en el acuerdo que fue rechazado en noviembre. Eh, entonces, eh, en el acuerdo de 2019 estaban hablando de cargos eh, promedios de 4 centavos por kilovatio hora a través de los próximos 47 años. Y para pagar lo que están hablando en ese plan de ajuste, yo veo que el aumento va a tener que ser algo similar de esto. Aunque lo van a dividir de manera distinta para eximir a los clientes de bajos ingresos y para imponer eh, un cargo fijo bastante grande en vez de eh, 
eh, lo que pro, se propuso anteriormente, pero sí. En ese sentido, casi, si lo comparamos con el, con el plan de ajuste de deuda anterior, ¿se ha, progres, ¿se ha progresado? ¿La Junta hizo un mejor trabajo? Bueno, eh, el progreso que veo es lo que tú mencionaste, que han reconocido que hay un sector de la población que no puede eh, soportar ese tipo de cargo por las próximas décadas. El problema es que, bueno, el acuerdo anterior fue rechazado porque la economía en general no puede soportar eso. La panorama económico de Puerto Rico está muy frágil por las próximas décadas y simplemente el sistema eléctrico y la clase promedia, los negocios, no pueden soportar ese nivel de aumento en la tarifa para las próximas décadas. Entonces yo, no para como, contestar tu pregunta, básicamente. Como mencionó Tomás, habíamos hablado, ¿verdad?, de un, de un llamado impuesto al sol, eh, tomando en cuenta que hay muchas eh, personas que incluso si te vas con tus equipos solares, vas a tener que pagar parte de la deuda. Ahora, yo quiero cambiar un poco eh, eh, el asunto. Muchas de estas personas que tienen equipos solares y están conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica por medio del sistema de medición neta, y entonces yo quisiera saber, ¿es justo que una que una que eh, que un cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en, en efecto, aunque tenga equipos solares, va a utilizar la red eléctrica, ¿es justo que, esa, que esa, eh, ese cliente no pague algo por estar conectado a la red? E, y entonces, y, le, y levanto este punto porque hay una preocupación que reconoce la Junta de Control Fiscal y que reconoce incluso muchas personas... De, de muchos analistas que se llama el, el espiral de la muerte de la compañía eléctrica que cuando todo el mundo se va a solar pues se queda sola la compañía eléctrica se quedan deudas se, se cae la, la autoridad de energía eléctrica ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, eh, creo que son dos cosas separadas eh, la, la, las personas que tienen placas solares ya están pagando para la energía que están comprando a la red y ya están participando en el programa de medición neta para eso pero la idea de imponer un cargo fijo que podría rondar en más de 250 dólares anualmente eh, a las personas que, están, que tienen su, sus placas solares eso va a desincentivar ese tipo de generación precisamente en el momento eh, en que Muchas comunidades están tratando de moverse en esa dirección precisamente por la falta de, de confiabilidad y falta de resiliencia de la red eléctrica y eso me parece en contra de la política pública de, del país. Ayer se anunció una alianza público-privada en la que la empresa eh, New Fortress eh, bueno, genera eh, va a administrar las instalaciones de, la, de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo esto se relaciona con el plan de ajuste de la deuda? ¿Cómo lo va a influir? Eh, bueno, primero que las dos cosas han sido empujadas muy fuertemente por la Junta de Control Fiscal, eh, que ha, ha sido muy involucrado de todo el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, aunque nunca ha habido eh, ningún análisis del, del primer año del desempeño de, de Luma. Eh, pero, bueno, veo que la privatización de la generación, como, bueno, a través de lo que yo he le leído de ese contrato que se publicó ayer, es que va a haber más aumentos en la tarifa y más retraso a la transición hacia la energía renovable. Entonces, eso debe preocupar a los bonistas porque la transición hacia la energía renovable es necesario para hacer más eh, sostenible y más asequible el sistema eléctrico. Vamos a regresar donde Tomás y donde Casi. Eh, vamos a pasar ahora con David Skill, que es presidente de la Junta de Control Fiscal, quien es profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Él trabajó en el bufete de abogados Dwayne Morris and Hedger dentro del Departamento de Reorganización y Finanzas y fue asistente judicial en el, Tribunal de en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito. Desde 2020 es el nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal. Good afternoon, Mr. Skill. Thank you for joining us. Thanks for having me. Could you uh, explain uh, from your point of view what needs to happen for the newest PREP RSA to become a reality? Well, one way to answer that is just to uh, describe the timeline. I'm sorry, I can barely hear you. Could you speak louder, uh, please? 
Uh, let me. So well, I'll turn. Uh, I, I can turn my volume up, although I don't know the, if that will help you. Just a minute. Okay, yeah. I've turned my volume all the way up. Does that help? Yes, thank you. Um, so one way to answer that question is just to uh, talk for a minute about the timeline. Uh, there are two major events uh, in the process once a plan has been filed, and you've been talking about the, um, the plan that we filed last month. The first is there's a disclosure statement hearing where the, uh, the judge has to approve our disclosure statement and say, we're ready to submit this to the creditors for a vote. That is scheduled for next month. So that is scheduled uh, for February. The other big event is the confirmation hearing, and that's the hearing where the court will uh, look at look at the results of all the voting and decide whether or not to um, to approve the plan or not. That is scheduled for July, uh, and Judge Swain has made it very clear that uh, that she expects the prepa. Title III to be completed on more or less that timeline. So I very much expect that to be the timeline. Might might move a little bit, um, but I, I don't expect to be it uh, for it to move much more. We have a plan on file. Um, in as you know, in my view, that plan is is confirmable. Um, and if nothing else happens, we could confirm that plan in July. Um, we will try to continue uh, negotiating with with the creditors, as as you know, um, what the main body of bondholders asked for was was simply more than Prepa and Prepa's customers can um, can afford, and so we we said no to that. But we'll continue to listen to them, and it may be that we'll reach agreements with more creditors before July. At this point, we have reached agreement with, uh, with three groups of creditors, three creditors or groups of creditors, and, and that will be sufficient um, for the plan to be confirmable in my view. City is almost uh, 30 cents per kilowatt hour, one of the highest in the history of Puerto Rico. And some experts and analysts estimate that the new plant could drive rates up between four cents and eight cents per kilowatt hour in addition. Considering the Puerto Rican economy is barely growing, are these charges a sound and reasonable policy? Well, I, I completely agree that the, the cost of electricity right now is extraordinarily high. Hopefully it will come, um, come down as oil prices hopefully continue to come down and as more renewables um, come online, but, but they are very, very high. Um, and throughout the process of negotiating with the creditors over the, the plan of adjustment, we have been very carefully focusing on that issue. Um, we are completely mindful of the need for electricity to be affordable, for um, the, the the danger to everyone if it's not affordable, and you know that's why that's one of the reasons why it's been so so difficult to reach a deal because we are absolutely committed to a prepa that is viable in the future and uh, charges that won't overwhelm customers. So we, we, uh, we know that the charges are high. Um, some of the debt is gonna have to be repaid. The creditors have rights too, but it, it has to be um, bearable and affordable for, uh, for PREPA's customers. Um, um, the 2019 RSA would have imposed an, av an average rate increase of four cents per kilowatt hour and, uh, and was rejected by Governor Pierluisi because it would have imposed an affordable cost on the economy. And then US RSA imposes the same or additional charges. We, so this is in relation to the previous question as well. Why is this RSA better? What progress has been done? Well, as, as you know, the, um, the 2019 um, RSA uh, ran into a variety of problems, one of which was, uh, was the pandemic. 
Um, and uh, in the aftermath of the, um, of the pandemic, uh, the governor ultimately concluded that uh, it, it needed to be terminated and he, he terminated it. We agreed with the governor about that. We agreed that uh, the economics of the 2019 RSA um, did not make sense. Um, I believe that what we end up with um, will be significantly better um, than that RSA. And if you look at the, the terms of the plan that we have proposed, um, it is uh, the overall payout is significantly less than under the 2019 uh, RSA. So um, I, 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 am, I am confident we will end up with a better plan overall. And as I said, um, we, uh, the board is laser focused on um, making sure that PREPA can, PREPA can afford um, what, whatever charge comes out of, the, out of the plan of adjustment and that PREPA's customers can afford whatever plan comes out of, of the adjustment, the plan, whatever comes out of the plan of adjustment. I, wa I want to make sure I understood you well. So what progress has been done? The progress that has been done is we have proposed a plan that uh, roughly would cut the debt in half, would reduce the debt by almost half. The original RSA didn't do that. I don't, uh, I don't have the exact numbers at my fingertip. I could get those for you. But I think if you compared the original RSA and the plan that we have filed, the plan that we have filed is meaningfully less um, less costly, and it is much less costly than the debt would have been if um, if Prepa were trying to pay the uh, the debt it originally owed when it went into Title Three in 2017. Full board recognizes that there is a sector of the population that will not be able to pay for the debt and thus will be exempted from, from paying. On the other hand, uh, it recognizes that the increase on rates could drive people to go off the grid or go to solar, rooftop solar, for example. These are people with economic resources to, boys, to buy solar systems to fully energize their homes. Does this mean that the responsabil responsibility to pay PREPA said will primarily impact the middle class and people living in apartments where rooftop solar systems are not an option? We are, as we're uh, determining exactly what the charge will, um, will look like um, under the plan, and, and let me back up and just uh, briefly describe the charge. The charge will include a connection fee that everybody's connected with who's connected with the grid will pay plus what's called a volumetric charge which is a charge based on how much electricity the person or business <clears throat> business uses we are looking at every sector of the economy we're looking at the um that the, the the poorest poor puerto ricans we're looking at middle class we're looking at upper class we're looking at businesses this the the uh, the charge will be um, will be bearable for everyone, um, and we're quite mindful that if you if you uh, impose too much of a charge, that will increase people leaving the grid, and that would be um, that could be a problem for Prepa. So we are taking that into account in the charge. We're taking account um, the burden on. Um, on poor Puerto Ricans, the burden on middle class Puerto Ricans, we're taking all of this into account, which is one of the reasons why it's so complicated to, um, to determine the charge. But I can assure you, we are, nobody is gonna be left behind. We are gonna be focusing on the effect on everybody and making sure that, that whatever charge comes out of the plan will be bearable by everyone. And, and uh, we also have to, to make sure that it's not going to force um, thousands and thousands of people to um, to leave the grid. So we take that into account as well. Il, before going back to Kathy and Tomas, I would like to ask you, um, the U.S. Department of Energy and FEMA uh, just released a few days ago a progress report for the Puerto Rico Grid Resilience and Transition 
in order to help the island to reach its, its target of 100% renewable by 2050. President Biden has sponsored initiatives to help develop rooftop solar systems on the island as well. Nevertheless, fiscal board member Justin Peterson stated in a recent tweet that, I quote, going to all renewable energy is neither feasible nor affordable, affordable as natural gas would be. What is the Fiscal Control Board official policy regarding renewables and what policy will remain, the one from the Fiscal Board or the one from the U.S. Department of Energy and the President of Puerto Rico and the Puerto Rican government? I'll just say um, in reply to that, a couple of things. One is that um, the move to renewables is, is Puerto Rico law. And we, our fiscal plan is based on the assumption that Puerto Rico is gonna be trying to meet those renewable targets. Um, we are completely supportive of those renewable targets. Uh, renewable energy is, is a good thing and it's, it's a lot cheaper um, than uh, traditional sources of, um, of generation. So we are very much in favor of um, renewables for PREPA itself, as well as for uh, customers of, um, of PREPA. And as I said, we're, we base what we do on Puerto Rico law. And Puerto Rico law has those targets, and we're assuming that Puerto Rico is aiming for those targets. Tomás, ¿tienes una pregunta o una reacción a lo que ha dicho eh, David Skill? Yes, uh, I have a brief comment. Uh, thank you, Professor Skill, to be here with uh, in this, uh, uh, let's say, interview or meeting uh, today. Now, um, yesterday we have uh, the meeting of PREPA, of the PREPA board. And one of the concerns there is that there is a lot of uh, delinquent payment, what we call here in, on the island, pago moroso. So people are being late on their payment. Uh, that is to a uh, case that is affecting the cash flow of PREPA. So the death pirate that Kathy Conkon mentioned a few seconds ago, in my view, is already started because in summer we had a uh, tariff residential about 33 cents and small commercial 36 cents. Can you imagine? Now we are in residential, 28 cents average, and a small commercial 31 and a large uh, industrial commercial about 27, 28. Uh, so we're having a lot of delinquent payment in all customer classes. That made me remember and a study that the fiscal board commit to economist Andrew Wolf that the fiscal board submitted in July 2017 where he stated that a tariff above 21.4 cents per kilowatt hour will disrupt Puerto Rico's economy. And we're seeing that now. So what can we do uh, with this plan of adjustment uh, to, let's say how I put this, to respect the 2017 uh, rate case where there were about $315, $315 million on the base tariff that were dedicated to uh, uh, debt service. So one way to avoid continue increasing in Puerto Rico's electricity tariffs, tariff, sorry, is to use that line on the revenue requirement um, and renegotiate all contracts that were awarded during the uh, bankruptcy of PREPA and other cuts that can be done to use those funds and avoid hikes on the customer classes invoices. Well, I'll make uh, just a couple comments on that as, as um if I may, you know, obviously, well, uh, Tomas, it's really nice to see you again, uh, I should say, and uh, uh, sorry, I'm not with you there uh, uh, in person. 
Um, obviously, a lot has changed since 2017. So looking at 2017 numbers is is um, is a little bit dangerous because of everything that's happened since then. But my understanding is that Prepa, Prepa um, does actually collect a pretty high percentage of its receivables. I, I believe the number is something like 96%. Um, it should be a hundred, and I'm I'm all for ensuring that Prepa collects um, what it's owed. Um, as far as contracts, that's something that the board has been very mindful of. As you may remember, during the the course of the Title III case, the the board rejected a, a large number of renewables contracts. We got a lot of criticism for this, for rejecting the contracts, but the contracts were not at current market rates. The, the great thing about renewables is they are very cheap. And the rate of the of some of the contracts that had been entered into before the Title III was, was well above a market rate. So we are very mindful of that. And we're very mindful that the new contracts that come online need to be competitively procured and need to be at, at market rate. So I do think that's one way to ensure that the costs are, um, are manageable. And the shift to greater renewables is gonna help with that because renewables are, um, are cheaper than the, the old legacy fossil fuel forms of generation. Um, above price, they were on the similar range of tranche number one. So if those were accepted, we will have now about 200 more megawatts, no more. Uh, let's see, about 400 more megawatts of energy because they were on the same range of tranche number one. Uh, but uh, le let's see. But the important thing is, like you say, that uh, enough is done to avoid any raise on the tariff because that's been very detrimental. And my advice will be for the fiscal board to contact Luma and Prepa because for the last two or three months, the delinquency payment has increased significantly. Mr. S uh, I'm sorry, Kathy, do you have another question for David Skill? Um, briefly, yes, thank you. Um, I just wanted to ask if you know uh, when the board plans to publish or file with the court the appendices to the plan of adjustment that contain the pros rate increase numbers? Um, I can't I can't say for sure. I know what I'll say um, just as a general matter is the disclosure statement is an evolving document. And so as as things change, we will um, we will revise it, we'll include additional appendices. So I, I'm not sure what the timeline will be, but as I mentioned earlier, we're on a pretty tight timeline generally. There has to be a hearing on it, um, in, or there's scheduled to be a hearing on it in, in February. So I, I would think in the near term, um, and as I said, it is, it's an evolving document. So we will um, likely file amended versions of it more than once in the coming weeks. Pregunta, Tomás or Kathy. No. Uh, thank you, uh, David Skill. It's uh, gracias también a Kathy Conkel y a Tomás Torres por habernos acompañado. Eh, por siempre estar dispuestos para hablar con nosotros cuando queremos entender muchos de estos temas. Y muchas gracias al equipo técnico del Centro de Periodismo Investigativo por su apoyo tras las cámaras. Estén pendientes porque en el Centro de Periodismo Investigativo vamos a estar siguiendo muchos de estos temas sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre muchos temas que tienen que ver con eh, la vida de los puertorriqueños. Que tengan buenas tardes. <música>